ஒன்று ஜனவரி பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி அனைத்து தரப்பினரும் வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்தது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி விளக்கம் அளித்துள்ளார் சென்னை தீவு திடலில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது இந்தியா சுற்றுலா மற்றும் தொழில் பொருட்காட்சியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று தொடங்கி வைத்தார் பேட்ட திரைப்படம் வெளியான சென்னை உட்லாண்ட்ஸ் தியேட்டரில் ரஜினி ரசிகர் திருமணம் செய்து கொண்டார் தியேட்டர் வளாகத்தில் திருமணம் செய்த அன்பரசு காமாட்சி ஜோடிக்கு ரஜினி ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் உயரிய ரத்த பரிசோதனைக்காக முதற்கட்டமாக நூறு ஒன்றியங்களில் ஒருங்கிணைந்த மையங்களை உருவாக்க தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொது பிரிவினருக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிப்பது சரியான முடிவுதான் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசு சிலை கடத்தல் வழக்கை விசாரிப்பதை பார்த்தால் மொத்த நீதித்துறையையும் நெருக்கடி நிலையில் இருப்பதாக அறிவிக்க தோன்றுகிறது என்று சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மக்களை குழப்பும் வகையில் அவதூர் பரப்பும் எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தமிழக அரசு பதிலடி கொடுக்கும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இன்று ஆஜராகிறார் நாடாளுமன்றத்தில் வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது கும்பகோணத்தில் விதிமுறைகளை மீறி கட்டப்பட்ட சென்னை சில்க்ஸ் துணி கடைக்கு உள்ளூர் திட்ட குழுமத்தினர் சீல் வைத்தனர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு மாட்டு சந்தை கூடியதால் விவசாயிகள் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் மிக அதிகமான குளிர் பதிவாகியுள்ளது வடக்கு சிக்கிம் பொழிந்து வரும் பூஜ்ஜியம் டிகிரிக்கும் குறைவான பனிப்பொழிவில் சிக்கி தவித்த நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகளை இந்திய ராணுவ படையினர் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர் மக்கள் தொகையை பெருக்கும் முயற்சியாக ஐந்தாவது குழந்தை பெற்றுக்கொண்டால் இரண்டு லட்சம் நிதியுதவி செய்யப்படும் என்று ஜப்பான் நகரம் ஒன்றில் திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் அறுபத்தி மூன்று ஏக்கர் பரப்பில் ரூபாய் எழுநூறு கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த வைர நிறுவனம் ஒன்று மாடல் அழகியின் உதட்டில் உலகின் விலை உயர்ந்த வைரம் பதித்த லிப் ஆர்ட் செய்து கின்னஸ் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளது ஆசியா கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இன்று நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா ஐக்கிய அரபு அமெரிக்க அணிகள் மோதுகின்றது ராஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் மும்பை அணி இந்த சீசனில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது இன்று தங்கம் கிராமருக்கு மூவாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாகவும் வெள்ளி கிராமருக்கு நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி நான்காகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஏழாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்றாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்